Русский язык глазами иностранцев. А вы учите иностранный язык. Английский это, немецкий или французский, неважно. Главное, что вы наверняка пытаетесь запомнить условия произношения, изучаете артикли или неправильные глаголы. И сетуете по временам. Как же это сложно запомнить? А легко ли изучить русский язык? Разговор на родном языке всегда кажется нам простым и естественным. И иногда мы даже не подозреваем, сколько сложностей приходится преодолеть иностранцам, которые решили заговорить по-русски. Представим себе, что мы совсем не знаем русского языка и решили изучать его с нуля. Что будет для нас первым ударом? Кириллица. Кириллический алфавит не так уж распространен. В мире больше используется латиница, а у азиатских стран в ходу иероглифы. Так что привычные нам кириллические буквы для иностранца выглядят как нечто экзотическое. А некоторые из них, к тому же, похожи на арабские цифры. Буква «З» — вылитая тройка. «Б» — шестерка. Слова это или математические примеры. А ведь есть в русском алфавите и буквы, которые повергают иностранцев в совершенное уныние. Как написать букву «Ж»? Но написать полбеды. Беда в том, что иностранцы даже в тетрадях или письмах часто пишут печатными буквами, и прочесть рукописный русский текст для них мучение, ведь в написании печатные буквы видоизменяются. И получается, что даже знание кириллицы тут не поможет, ведь ты должен выучить еще и рукописный вариант. Проблем добавляет еще и пересечение кириллицы с латиницей, когда буквы выглядят одинаково, а читаются по-разному. Латинская «б» выглядит как кириллическая «в». Кириллическая рукописная «д» — это в точности латинская «г». Латинская «п» — это «р» в кириллице. В общем, русский язык сразу же начинает выглядеть таинственно. Но мы будем упорны. Обратимся к печатным текстам в учебниках и попробуем читать их. И здесь в дело вступают звуки. Самой серьезной проблемой становятся звуки, которых в родных для иностранцев языках нет. Это, например, звуки «жи», «щи». И, конечно же, главная проблема для иноязычных учеников — звук «ы». Каких только описаний для произношения этого звука не дается в учебниках. Например, выдвиньте вперед нижнюю челюсть до предела. Или представьте, что вас сильно ударили ногой в живот. Но и это еще не все. Две буквы в русском алфавите вообще не имеют звуков. А мягкий знак еще и читается не всегда. Ведь после букв Ш и Ж его все равно что нет. И даже теперь наши проблемы с чтением только начнутся. Потому что недостаточно читать буквы. Нужно читать слова. А в словах есть безударные гласные. Почему мы пишем «молоко», а читаем «молоко»? Пишем «шерстяной», а произносим «ширстяной». Опять это проклятое «э». Откуда оно там вообще взялось? А еще в русском языке есть непроизносимые согласные, оглушение согласных на конце, уподобление по глухости звонкости и мучительные правила, которые так и стараются отпугнуть иностранца. И, конечно, нагромождение согласных, от которых язык, кажется, вот-вот сломается. Их так сложно прочитать. К тому же, что начинают первым делом учить в любом языке? Приветствие. И слово «здравствуйте» сразу же дает понять иноязычным ученикам, что будет непросто. Но представим себе, что мы не сдаемся. Кое-как мы продираемся через дебри русского произношения. И тут на нас обрушивается лексика. На самом деле это не самая сложная часть русского языка. Если, конечно, не обращать внимания на тонкости, вроде устойчивых выражений. Так что основная проблема здесь — это бесконечное разнообразие и многозначность каждого элемента. А ведь можно еще вспомнить про слово «образование». От каждого слова можно образовать множество других при помощи суффиксов и приставок. И оттенки значений каждый раз будут разными. Удивить иностранца могут амонимы, которых в русском языке множество. Почему слово «преданный» обозначает и того, кого предали, и того, кто выражает преданность? 
почему словом «брак» обозначаются такие разные понятия. К тому же в русском языке есть омографы. Слова, которые различаются только ударением. Замок и замок. Мука и мука. Иностранцам приходится заучивать слова сразу с ударениями. Здесь мы подходим к корню нашей проблемы. Русский язык накопил в себе немало традиций, и все они преспокойно уживаются в нем. Множество особенностей или правил в русском языке нельзя объяснить логически. Единственное объяснение – так уж повелось. Особенно ярко это проявляется, когда речь идет о грамматике. Некоторых грамматических категорий в иностранных языках просто нет. Например, иностранцы не всегда понимают, каким образом в русском языке определяется категория рода, особенно в словах третьего склонения. Почему «дверь» — это она, а «зверь» — это он? Почему кровь и болезнь женского рода, а гвоздь — мужского? Почему вообще неодушевленные предметы, которые никак нельзя отнести к женской или мужской природе, имеют категорию рода? Точно такой же проблемой становится категория совершенного и несовершенного вида глаголов. Что это значит? Одно действие выглядит как законченное, а второе как незаконченное. А как определить, совершенный перед нами глагол или нет? Приставки и суффиксы? Но вот глагол «купить» их не имеет — и все равно относятся к совершенному виду. Но самое сложное – даже не определить грамматическую категорию слова, а то, как изменяются сами слова. Русский язык относится к синтетическим языкам. Это значит, что отношения между словами выражаются не только при помощи предлогов или артиклей, но и при помощи окончаний. Эту особенность можно наблюдать, например, в латинском языке. Возьмем слово «дом». Представьте, что иностранцу придется запомнить, как склоняется это слово. И не только в единственном числе, но еще и во множественном. Сколько окончаний нужно не перепутать друг с другом? При том, что нужно помнить еще и в каких случаях употребляется каждый падеж. А теперь возьмем слово «сумка». И кажется, что оно склоняется иначе. Прилагательные тоже склоняются по-разному а глаголы спрягаются. Изучение каждой части речи для иноязычного студента превращается в целое приключение со множеством окончаний, суффиксов и исключений. Пожалуй, это еще одна основная проблема при изучении русского языка. Только в отдельных правилах можно увидеть единую норму. Большинство правил содержит достаточно много исключений. Или же норма может находиться в процессе изменений – Тут можно вспомнить хотя бы ударение. Мало того, что в русском языке они разноместные и могут меняться при склонении. Отдельные ударения могут измениться, пока вы изучаете язык. Произношение некоторых сочетаний в словах. Образование форм множественного числа, склонение числительных. Все это иногда представляет трудности даже для носителей языка. Что уж тут говорить об иностранцах. Получается, что с детства мы владеем сокровищем, тончайшим, уникальным инструментом, языком, который настолько сложно изучить, что тот, кто этого достиг, действительно может гордиться этим. Русский язык — язык тайн и традиций, язык исключений и бесконечных форм, язык, в котором отпечаталась вся его богатая история. Французский писатель Проспер Мариме писал, «Русский язык — как будто бы создан для выражения тончайших оттенков. При его необыкновенной сжатости и вместе с тем ясности ему достаточно одного слова для соединения многих мыслей, которые на других языках потребовали бы целые фразы.